W tym filmie opowiem czym są warstwy, jak się nimi posługiwać i co dzięki nim zyskujemy. Na początek przypuśćmy jednak, że w Photoshopie nie możemy używać warstw. Spójrzmy z czym to się wiąże. Mam tu otwarty obraz z orchideami, na którym będę chciał coś namalować. Wybieram narzędzie Pędzel. Kolor mam ustawiony na niebieski. I w tym miejscu na przykład narysuję taki szlaczek. Oczywiście szlaczek ten stał się częścią naszego obrazka. Jeżeli w tym momencie chciałbym na przykład go przesunąć w inne miejsce albo troszkę zmodyfikować, to nie mogę tego zrobić w bezpośredni sposób. Jedyne co mogę w tym momencie zrobić jest wycofanie operacji poprzez wciśnięcie Ctrl Z i na przykład narysowanie tego szlaczka gdzieś niżej. Jak widać nie jest to idealna metoda, ponieważ wygląd tego szlaczka się zmienił. Nie jestem w stanie narysować drugi raz dokładnie takiego samego szlaczka. Byłoby bardzo dobrze, gdybym ten szlaczek mógł na przykład przesuwać. Oczywiście w przypadku jednego szlaczka nie jest to wielki problem, ale jeżeli narysowałbym tutaj wiele rzeczy, to później jakakolwiek modyfikacja mojej kompozycji byłaby praktycznie niemożliwa. Wymagałaby ona od początku otwarcia pliku i namalowania jej od zera. Właśnie w celu ułatwienia pracy ze złożonymi kompozycjami w Photoshopie wymyślono warstwy. Spójrzmy czym one są. Otworzę tutaj inne zdjęcie przygotowane wcześniej. Spójrzmy na prawo. W tym miejscu znajduje się paleta warstwy. Właśnie w tej palecie zarządzamy warstwami. I jak widać są tutaj trzy warstwy. Tło, ramka i napis. Czym są te warstwy? Otóż o warstwach możemy myśleć jak o foliach nałożonych na siebie, prześwitujących foliach, a przynajmniej częściowo prześwitujących i dzięki ich wspólnemu nałożeniu na siebie tworzy się pewna kompozycja. Spójrzmy na ten obrazek z nieco innej perspektywy. Przygotowałem tutaj inny widok na te same warstwy. Jak widać jest to ten sam nasz obrazek, lecz tym razem jest rozłożony na poszczególne warstwy. Spójrzmy do palety. Widać tutaj również tło, ramkę i napis. Jednak dzięki takiemu rzutowi perspektywicznemu dużo lepiej widać co się tutaj dzieje. Otóż każda z warstw jest po prostu płaszczyzną, na której są nadrukowane pewne elementy. Jeżeli teraz te warstwy złożymy razem i spojrzymy na nie od góry, to będziemy widzieć nasz końcowy obrazek, czyli ten. Zaprezentuję tutaj jeszcze w jaki sposób będzie to wyglądało po złożeniu. Wybieram to narzędzie, przesuwam tę warstwę w to miejsce i tę warstwę przesuwam w to miejsce. Wróćmy do pierwszego obrazka ze skutera. Zwróćmy uwagę na to, że przy każdej warstwie w palecie warstwy jest umieszczone oczko. Oczko to służy do włączania i wyłączania widoczności danej warstwy. Jeżeli w tym momencie na przykład kliknąłbym w to miejsce, to warstwa ta staje się niewidoczna. W tym momencie mamy kompozycję nieco inną, ponieważ widzimy jedynie tło i warstwę z napisem. Tę warstwę również mogę wyłączyć i pozostało mi samo tło. A mogę na przykład włączyć warstwę o nazwie ramka. Jak widać, dzięki prostemu włączaniu i wyłączaniu warstw możemy modyfikować wygląd naszej kompozycji. Oczywiście z warstwami możemy robić znacznie więcej. Możemy je obracać, modyfikować, transformować. O tym wszystkim powiemy w dalszej części kursu. A teraz przyjrzyjmy się również innym cechom warstw. Wyłączę teraz widoczność warstwy tło. Spójrzmy co widać. Warstwa ramka w środku wypełniona została szaro-białymi kwadracikami. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że ta warstwa jest w tym miejscu przezroczysta. Czyli na naszej folii mielibyśmy nadrukowaną obwódkę, czarną obwódkę, w środku niezadrukowaną. Tak samo wygląda warstwa napis. Również jest ona zadrukowana tylko w pewnej części, natomiast cała reszta jest niezadrukowana, co jest symbolizowane w Photoshopie zawsze za pomocą takich kwadracików. Jeżeli wyłączę widoczność wszystkich warstw, to jest teraz po prostu obrazek całkowicie pusty, całkowicie przezroczysty. Powtórnie przywrócę widoczność wszystkich warstw. Najprościej jest to zrobić poprzez kliknięcie w tym miejscu i bez puszczania klawisza myszy przeciągnięcie po wszystkich kwadracikach, w których mają się pojawić oczka. Cały obrazek znowu jest widoczny. Wróćmy teraz do pierwszego obrazka, czyli orchidei i spróbujmy narysować nasz motyw, jednak tym razem korzystając z warstw. Przywrócę obrazek do pierwotnej wersji poprzez wybranie z menu plik opcji przywróć. Alternatywnie mogę wcisnąć F12. I zanim narysuję szlaczek, najpierw utworzę warstwę. Aby utworzyć nową warstwę, posługuję się tym przyciskiem w palecie warstwy. Oznacza on tworzenie nowej warstwy. Po jednokrotnym kliknięciu powstaje mi nowa warstwa o nazwie warstwa 1. Jest to ona standardowo cała pusta. I w tym momencie możemy zacząć ją zamalowywać. Wybiorę narzędzie pędzel. I narysuję szlaczek 
podobny do poprzedniego. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie miniaturce, to widać w tym miejscu na środku ten szlaczek w postaci zminiaturyzowanej. Każda miniaturka reprezentuje dokładnie wygląd danej warstwy. Przypuśćmy, że znowu chciałbym ten szlaczek przesunąć w dół. Wybiorę narzędzie do przesuwania. Jest to ta czarna strzałka. Klikam i przeciągam szlaczek w dół. Dzięki temu, że nasz szlaczek jest narysowany na osobnej warstwie, czyli stanowi jakby osobną folię, możemy go swobodnie przesuwać i nakładać na inne warstwy. Jeżeli w tym momencie miałbym utworzoną nową warstwę i na niej narysowany jakiś inny szlaczek, zrobię to na przykład kolorem białym. To również mamy tutaj zachowaną pełną elastyczność. Ten szlaczek również możemy przesuwać. I co ciekawe, warstwy te możemy zmieniać miejscami. Zaraz zademonstruję jak to zrobić. Wybiorę ponownie narzędzie do poruszania warstwami. Przesunę teraz tę warstwę nad warstwę poprzednio narysowaną. I jak widać, biały szlaczek przykrywa mi szlaczek niebieski. Ale jeżeli teraz w palecie warstwy kliknę i przeciągnę tę warstwę w dół, to teraz warstwa z niebieskim szlaczkiem jest wyżej w palecie warstwy niż warstwa ze szlaczkiem białym. Oznacza to tyle, że właśnie ten szlaczek będzie widziany tak, jakby był na samej górze. Widać już teraz, że umieszczanie elementów na osobnych warstwach znacząco ułatwia tworzenie kompozycji. Możemy tutaj utworzyć bardzo wiele warstw. Nie należy się przejmować ilością, może być ich tutaj nawet kilkaset. I jeżeli chcemy, w każdej chwili możemy te warstwy wyłączać, przesuwać i modyfikować. Tak więc dzięki warstwom możemy w prosty sposób tworzyć złożone kompozycje i cały czas mieć kontrolę nad każdym z elementów naszego obrazka.